असल स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर टेन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो है टेन पॉइंट थ्री वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज ब्लू लाइट विद आ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हमने किया था अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का विच इज टेन पॉइंट फोर ओके टेन पॉइंट फोर क्वेश्चन क्या है वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज बाय द चिल्ड्रन द मिजेज सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप हैव कलर्ड एजेस वाई इज दिस सो I repeat, one can buy a cheap microscope for use by the children. The images seen in such a microscope have colored edges. Why is this so? एक बंदा जो है या कोई शख्स जो है एक सस्ती सी माइक्रोस्कोप जो है वो खरीदता है अपने बच्चों के लिए और जो उस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो इमेजेस बनते हैं देखे जाते हैं और उनके जो एजेस होते हैं इमेजेस के वो कलर्ड होते हैं ऐसा क्यों होता है बच्चों जो चीप माइक्रोस्कोप होती है वो एज आ बायोकनवेक्स लेंस के तौर पे काम करती है तो बायोकनवेक्स लेंस जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है चीप माइक्रोस्कोप होती है वो लेंस एज आ टू साइड मिरर के तौर पर काम करता है कि हमारे पास दो मिरर अगर हम लगा दें तो एडजस्ट मिरर में कोई ना इनको उससे जोड़ दिया जाए दो मिरर्स को तो इस तरह जो है एक बायोकनवेक्स लेंस के थ्रू जो है इसकी दो साइड होती हैं इस बायोकनवेक्स लेंस की जिस वजह से वो दो दो मिरर से मिलके बना होता है बायोकनवेक्स लेंस एक ऑर्डिनरी चीप माइक्रोस्कोप का तो उसके दरमियान कुछ ना कुछ जो है विड से कुछ ना कुछ स्पेस रह जाती है जब लाइट उस पर फॉल करती है उसमें से लाइट जब गुजरती है तो वो एरिया जहाँ पे फ्लॉ होता है जहाँ पे स्पेस होती है वहाँ से लाइट डिस्पर्स करती है डायफ्रैक्ट करती है तो ड्यू टू द डायफ्रैक्शन और द डिस्पर्शन जो इमेजेस जो हैं वो ब्लर्ड हो जाते हैं साइडों से क्लियर इमेज नहीं आता शार्प इमेज नहीं आता और एजेस जो होते हैं जो इमेजेस के होते हैं वो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट क्या होते हैं कलर्ड नजर आता है ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कलर्ड जो एजेस जो हैं वो हमें नजर आते हैं उसकी रीजन यही है कि लाइट जो है जब उस फॉल करती है जब लाइट पास आउट करेगी उसके जो लेंस में से जो ऑर्डिनरी और चीप माइक्रोस्कोप है तो वहाँ से लाइट की डिस्पर्शन होगी डायफ्रैक्शन होगी जिस वजह से जो है जो एजेस जो हैं वो कलर्ड एजेस जो हैं हमें वो नजर आएंगे किसके इमेजेस के सो दिस इज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन Well, this exercise is uh, you can write the answer of this uh, question as colored edges are due to dispersion or डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू लेंस डिफेक्ट ओके बच्चों इस लेंस जो ये डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर इस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं इब्रेशन का कलर्ड अब्रेशन और इसको एक और नाम देते हैं स्फिरिकल अब्रेशन भी कहा जाता है इसे स्फिरिकल अब्रेशन का ओके बच्चों इस ये दिस इज ड्यू टू द स्फेरिकल ब्रेशन जो स्फेयर द लेंस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर स्फेयर कन्वेक्स बायो कन्वेक्स लेंस और दिस इज अ स्फेरिकल मिरर टाइप स्फेरिकल ग्लास और अ स्फेरिकल शेप कटर्ड सो स्फेरिकल ड्यू टू द स्फेरिकल ब्रेशन कलर एजेस शो ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ लेंस ड्यू टू द डिफ्रैक्शन और द डिस्पर्शन थ्रू द lens so this is a uh, quite uh, feasible answer students now we are going to uh, answer next question of your exercise chapter number 10 which is 10.5 
the statement of 10.5 is described with the help of diagrams how a single bioconvex a convex lens can be used as a magnifying glass b bioconvex lens can be arranged to form a microscope okay but so the answer of this question can be seen from topic or our lecture number our lecture number or topic number 10.3 and 10.4 you can find out the answer from our previous lecture 10.3 and 10.4 uh, you have to do uh, that you have to write uh, you have to draw a two diagrams uh, first for a bio simple single bioconvex lens like this this is a single bioconvex lens and here is the eye so simple bioconvex lens ray diagram and in this way for a b part So this is for a, a compound microscope and here would be the image and here would be the object and in this way uh, wahan pe images jo hai ye bio, uh, compound microscope ke liye compound microscope or simple microscope ke liye bioconvex lens ka use hai aur iski details jo hai aap in do uh, topics mein se le sakte hain okay bachcho hum next question jo karne ja rahe hain chapter number 10 ki exercise ke questions ka wo hai 10.6 uh, 10.6 ki jo statement hai wo kuch is tarah hai if a person was looking through a telescope at the full moon how would the appearance of the full uh, of the moon be changed uh, by covering half of the objective lens i repeat if a person was looking through a telescope at the full moon how would be the appearance of the moon be changed by covering half of the objective lens okay bachcho is question mein kaha gaya hai ki ek banda jo hai telescope ko use kar raha hai aur wo फुल uh, मून को देख रहा है ठीक है उसको टेलीस्कोप के थ्रू जो है वो फुल मून नजर आ रहा है अगर किया ये जाए कि उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है सामने दोस्त के लेंस होते हैं ना एक उसका आई पीस होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है अगर उसके ऑब्जेक्टिव लेंस को कवर कर दिया जाए हाफ हाफ कवर कर दिया जाए किसी भी पेपर से क्लॉथ के साथ तो उसने कहा है कि चांद कैसा नजर आएगा चांद की अपेयरेंस कैसे होगी बच्चो अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है हमें पता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है टेलीस्कोप का वो क्या होता है बड़ा होता है उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होती है ओके okay? और उसकी आ, उसके जो डायमीटर है आ, वो उसका वो भी क्या होता है ज्यादा होता है अब अगर हम इसके हाफ को कवर कर देंगे किसी भी पेपर के साथ वाट किसी क्लोज के साथ ऑब्जेक्टिव लेंस को तो चांद की अपेयरेंस चांद फिर भी पूरा नजर आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसको देखें आपकी आंखें अगर आप आधी आंख से भी देखते हैं ना एक आंख वैसे बंद करें आधी आंख से भी देखेंगे तो आपको बंदा पूरा ही नजर आएगा वो चीज आपको पूरी नजर आएगी लेकिन होगा ये कि उसका इमेज जो है वो ब्लर्ड हो जाएगा उसकी शार्पनेस जो है वो कम हो जाएगी उसके इमेज की वो आपको कम यानी कि क्लियर नजर नहीं आएगा आपको उसकी आ, उसकी जो रिजोल्विंग पावर उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगी इमेज की लेकिन वो पूरा ही नजर आएगा इसी तरह इन केस ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर आप हाफ कवर्ड भी कर देते हो अगर वो बंदा दोबारा फिर टेलीस्कोप के थ्रू देखता है तो उसका चांद पूरा नजर आएगा लेकिन अब वो उसे क्लियर नजर नहीं आएगा उसको ब्लर सा नजर आएगा और उसकी शार्पनेस कम हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस को हाफ कवर्ड कर देंगे ठीक है तो उसका कर्वेचर जो है वो हाफ कवर्ड हो गया ठीक है उसका हाफ कर्वेचर कवर्ड हो चुका है हाफ लेंस कवर्ड हो चुका है उसमें जो लाइट जो फॉल हो रही थी इसमें से लाइट जो गुजर रही थी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसमें उतनी लाइट नहीं गुजर पाएगी जितनी 
पहले गुजर रही थी तो होगा क्या जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है हमने पढ़ा था कि जो टेली अच्छी टेलीस्कोप जो होती है वो मैक्सिमम लाइट जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसमें से मैक्सिमम लाइट पास आउट करती है मैक्सिमम लाइट वो कलेक्ट करता है तो हमें शार्प इमेजेस मिलते हैं उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है इमेज की लेकिन जब हम अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को उसी टेलीस्कोप के हाफ कवर कर देंगे इमेज पूरा नजर आएगा लेकिन उसकी रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगी सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन राइट एज इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप is half covered the moon will appear the moon will appear full but but blurred due to the reduced intensity of the light okay bachcho ab thoda sa blurred nazar aayega आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हो कि आप एक आंख वैसे बंद कर लो एक आंख आपका लेंस है इसको आप थोड़ा सा आधे लेंस से देखो पूरी आंख से भी ना देखो आधे लेंस से देखोगे तो आपको थोड़ा सा ब्लड नजर आएगा तो ब्लड हो जाएगा और ब्लड की जगह इसकी आप अपनी वर्डिंग भी यूज कर सकते हो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने यही लिखना है मैंने बोल दिया है आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो खुद अपनी वर्डिंग के अंदर यू कैन यूज योर ओन वर्ड ओके सो ब्लड की जगह आप लिखे द इमेज इज नॉट शॉर्प बट द इमेज आप ये भी लिख सकते हो बट द इमेज इज नाउ नॉट शार्प ये भी आप लिख सकते हो कि इमेज अब शार्प नहीं होगा ठीक है उसकी क्वालिटी ऑफ इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी लेकिन चांद फुल ही होगा क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है वो रिड्यूस हो जाएगी लेस इंटेंसिटी लाइट उसमें से पास आउट करेगी